ஜனசங்க்கியானிபாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப்பாதகுமாயிப
നിങ്ങൾ നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് നമുക്ക് സന്യാസം തന്നത് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഐത്ത ജാതിക്കാരന് പിന്നോക്ക ജാതിക്കാരന് ഒരു ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണ്ട നമ്മൾ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു ശംഭുകന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കാണ് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സരയു നദിക്കരയിൽ തപസിരുന്ന ശംഭുകൾ എന്ന ശൂദ്രൻ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നായർ കേരളത്തിലെ നായർക്ക് പോലും രക്ഷയില്ല ബ്രാഹ്മണ രാഷ്ട്രത്തിൽ മനുസ്മൃതി രാഷ്ട്രത്തിൽ ശംഭുകന്റെ തലയറുത്തു സരയു നദിക്കരയിൽ എറിഞ്ഞ ഏകലവിന്റെ പെരുവിരൽ അറുത്തു വാങ്ങിച്ച എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല മാലോകരെല്ലാരും ഒന്നാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവ് മഹാബലിയെ കഴുത്തു വെട്ടി കൊന്നുകളഞ്ഞ ഈ രാജ്യത്ത് ഭംഗിയോട് ഭൂമി തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് നൽകുവാൻ ഭാർഗവനായി വന്നുദിച്ച രാമരാമ ഭാഗ്യമ എന്ന് മൂക കോടികളെ കൊണ്ട് ലക്ഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്ധ്യക്ക് നാമം ചെല്ലിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭൂമി മുഴുവൻ തീരെഴുതി കൊടുത്ത ആ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടത് എന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി മദൻ മോഹൻ മാളവിയ പഴയ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ നേതാവ് കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കര മൈതാനത്ത് വന്നപ്പോൾ ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ അധസ്ഥിതരോട് കിന്നോക്കരോട് ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പക്ഷേ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ടി കെ മാധവൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ടി കെ മാധവൻ ആ ദേശാഭിമാനം തുടങ്ങിയത് മിതവാദി കൃഷ്ണൻ മിതവാദി പത്രം തുടങ്ങി മിതവാദി കൃഷ്ണൻ അവർ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല രാജ്യത്ത് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയവരെ ഈ ജയ് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ രാവണന് കീഴേ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടം തിരുനക്കര മൈതാനിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആ പോരാട്ടമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണിസത്തെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന തുല്യതയെ നിഷേധിക്കുന്ന രക്തബന്ധത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇക്വാലിറ്റിയെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണിസത്തെ ഈ മനുസ്മൃതിയെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തു പകരാൻ പാർട്ടിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനെത്തിയ ഈ നവാഗതരായ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് ചുവപ്പൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ജയ് ഭീം ജയ